আসসালামু আলাইকুম সুমাইয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইন্ডিয়ান স্টাইলে টমেটো বেগুন ভর্তা রেসিপি আর এই টমেটো বেগুন ভর্তাটা কিন্তু শুধু পুরে নয় পুরে নেওয়ার পরও কিন্তু আরও কিছু প্রসেস আছে আপনারা যদি পুরো রেসিপিটি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই বেগুন ভর্তাটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয় আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং পুরো রেসিপিটি দেখবেন আর এই যে দেখুন এই ভর্তাটা নিশ্চয় দেখে তো বুঝতে পারছেন দেখতে যতটা লোভনীয় লাগছে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা হয়েছে রুটি পরোটা কিংবা সাদা ভাতের সাথে খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে তো চলুন দেখে নিই এই বেগুন ভর্তাটা করতে কি কি লাগছে পুরো প্রস্তুত প্রণালী এখানে এই বেগুন ভর্তা করার জন্য আমি একটা এরকম মোটা বেগুন নিয়েছি আর এইখানে নিয়েছি চারটা টমেটো লাল দেখে পাকা টমেটো নিতে হবে এরকম এটা দেশি টমেটো তো চারটা টমেটো নিয়েছি আর নিয়েছি এরকম হাফ কেজি ওজনের একটা বেগুন আপনাদের বেগুনের সাইজটা যদি ছোটো হয় টমেটোর পরিমাণটা কমিয়ে দিবেন তো আমি যেহেতু এই বেগুন একটা বেগুনই কিন্তু হাফ কেজি তাই টমেটোর চারটা দিয়েছি আর দুইটা মাদার সাইজের পেঁয়া পেঁয়াজ নিয়েছি আর চারটা কাঁচামরিচ নিয়েছি দনে পাতা পরিমাণ মতো নিয়েছি তো এখন এই বেগুনটাকে আমি কেটে নিব বেগুনটা কিন্তু আমি ভালোভাবে ধুয়ে পানিটা মুছে নিয়েছি অবশ্যই ধুয়ে পানিটা মুছে নিতে হবে তারপর এই সাইড দিয়ে একটা ছুরি দিয়ে আমি কেটে নিচ্ছি আপনারা ঠিক একইভাবে কিন্তু বটি দিয়েও এই কাজটা করতে পারেন এইভাবে একটু কেটে দেওয়ার কারণে বেগুনটা খুব সুন্দরভাবে পুরা হবে এবং ভিতর দিয়েও খুব সুন্দরভাবে কিন্তু বেগুনটা সিদ্ধ হবে মানে অনেক সময় বই থাকে বেগুনের ভিতরে পোকা থাকে কি না বা বেগুনটা সিদ্ধ হওয়ার একটা বই থাকে তো আপনারা যদি এইভাবে কেটে নেন তাহলে কিন্তু দেখে নিতে পারেন বেগুনের ভিতরটা পোকা নাই দেখে তো বুঝতে পারছেন আর এই বেগুনের এইভাবে কেটে দেওয়ার পর আমি ভিতরে কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই বেগুনের সাথে কাঁচামরিচগুলো পুরা হয়ে যাবে ভর্তাটা খেতে ভালো লাগবে আর আলাদা করে কাঁচামরিচগুলো পুরে নিতে হবে না এই যে দেখুন বেগুনের ভিতরে আমি কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন এই বেগুনগুলো পুরে বেগুন আর টমেটো পুরে নিব আর পুরে নেওয়ার জন্য আমি চুলাই প্রথমে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে এই চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি আর এই যে দেখুন এখন আমি বেগুনটা দিয়ে দিচ্ছি আর চুলা রাসটা আমি মিডিয়াম হাই হিটে দিয়ে রেখেছি তারপর সাইড দিয়ে এখন টমেটোগুলো দিয়ে দিব তো আপনাদের কাছে যদি স্ট্যান্ডটা বড় হয় তাহলে আরও সুবিধা হবে টমেটো দিতে তো এই যে দেখুন আমি টমেটোগুলো এইভাবে সাইড দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তো টমেটোগুলো কিন্তু বেগুনের আগেই হয়ে যাবে তো প্রথমে দেওয়ার পর চোলা রাসটা মিডিয়াম হাই হিটে রেখেছি প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট তারপর চোলা রাসটা মিডিয়াম আছে করে দিয়েছি আর এই যে দেখুন একটা সাইড হয়ে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে তো এখন এই টমেটোগুলো আমি উল্টিয়ে দিব আপনারা চাইলে একটা চামচ দিয়ে উল্টিয়ে দিতে পারেন আমি হাত দিয়ে উল্টিয়ে দিচ্ছি আপনারা হাত পুরে যাওয়ার একটা বই থাকে তো আপনারা চামচ দিয়ে উল্টিয়ে দিবেন হাত দিয়ে পারলে তো কোনো কথাই নাই আর এই যে দেখুন আমি বেগুনটাও কিন্তু উল্টিয়ে দিচ্ছি আর কাঁচামরিচ কিন্তু একটু দাগ পড়ে আসছে এখনও পুরোপুরি হয় নাই কাঁচামরিচটা কিন্তু বেগুনের আগেই হয়ে যাবে যখন হবে তখন কাঁচামরিচগুলো বের করে নিতে হবে তো এভাবে বেগুনটা আমি উল্টিয়ে দিয়েছি চুলা রাসটা মিডিয়াম আছে বেগুনটা পুরে নিতে হবে যাতে বেগুনটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তাই যে দেখুন উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কিন্তু বেগুনের কালার কিন্তু পাল্টে গিয়েছে এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এই বেগুনগুলো পুরে নিতে হবে টমেটোগুলো পুরে নিতে হবে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে টমেটোগুলো কিন্তু বেগুনের আগে হয়ে যাবে আর এই যে দেখুন টমেটো কিন্তু প্রায় হয়ে আসছে তো আরও কিছুক্ষণ টমেটো যাতে ভালোভাবে সিদ্ধ হয় এবং পুরা পুরা গ্রান আসে অপেক্ষা করছি তো বেগুন এই টমেটোগুলো সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি একটা টমেটো চেক করে নিয়েছি এখন এই টমেটোগুলো নামিয়ে নিচ্ছি বেগুনটা কিন্তু এখনও হয়নি টমেটোগুলো নামিয়ে নিয়েছি আর কাঁচামরিচগুলো বের করে নিয়েছি এখন এই বেগুনটা ভালোভাবে পুরে নিচ্ছি আর যাতে সিদ্ধ হয় এই যে দেখুন এখন কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় এই বেগুনটা সিদ্ধ হতে বারো থেকে তেরো মিনিট সময় লেগেছে আমার আমি একটা কাটা চামচ দিয়ে চেক করে নিচ্ছি যে দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন এই বেগুনটা চুলা থেকে নামিয়ে নিব তো এই বেগুন টমেটো আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি এখন এই বেগুনটা যথেষ্ট গরম আছে তো দেখে নিচ্ছি যে বেগুনটা অনেক গরম তাই প্রথমে আমি টমেটোর চামড়াগুলো ফেলে দিব এই যে দেখুন টমেটোর খোসাগুলো ফেলে দিচ্ছি তারপর বেগুনের খোসাটা ফেলে দিব আমি কিন্তু বেগুনটা পুরো আগে কিন্তু তেল মাখিয়ে নিয়ে নিই তো আপনারা চাইলে তেলটা মাখিয়ে নিতে পারেন আমি ভুলে গিয়েছিলাম তেল মাখাতে আজকে 
আমি সব সময় তেল মাখিয়ে বেগুন পুরি তো আপনারা তেলটা একটু সরষের তেল কিংবা একটু রান্নার তেল মাখিয়ে এই বেগুনটা পুরিয়ে নেবেন তো এই যে দেখুন এখন এখন কিন্তু আমি বেগুনের এই খোসাগুলো ফেলে দিচ্ছি তো এই যে দেখুন বেগুনটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে আর বেগুন কিন্তু দুয়ার কোনো দরকার নাই তাহলে কিন্তু বেগুনটা পাঁচে হয়ে যাবে ভালো লাগবে না তাই বেগুনটা এখন আমি আলাদা করে নিচ্ছি আর এভাবে এই হাতাটা দিয়ে একটু চেপে নিচ্ছি তাই যে দেখুন এভাবে একটু চেপে নিতে হবে টমেটোটো আমি এরকমভাবে একটু গালিয়ে নিচ্ছি টমেটো বেগুন একসাথে এখন করব না পরে করব তো বাকি প্রসেসটা আসুন দেখে নিই তো আমি এদিক দিয়ে কিন্তু পেঁয়াজটাও কুচি করে নিয়েছি আর এখানে দুইটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ দেশি পেঁয়াজ আর ধনে পাতা কুচি নিয়েছি আর ওই যে দেখুন কাঁচামরিচগুলো পুরানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি চলে যাব চুলাই চুলাই একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর প্যানটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেড় টেবিল চামচ সর্ষের তেল অবশ্যই সর্ষের তেল দিয়ে করবেন তাহলে কিন্তু বর্তাটা খেতে বেশি মজার হবে সর্ষের তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিলাম এখানে দুইটা শুকনা মরিচ বড় সাইজের দুইটা শুকনা মরিচ এরকম মোটামোটা করে কেটে আমি দিয়েছি তো ওই শুকনা মরিচটা প্রায় পনেরো বিশ সেকেন্ড পর যখন সুন্দর একটা গ্রান্ড বের হয়েছে তখন দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচিটা তো পেঁয়াজ কুচি শুকনা মরিচ একটু ভেজে নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত হালকা একটা ব্রাউন কালার না হই এই যে দেখুন বাঁচতে বাঁচতে কিন্তু ব্রাউন কালার হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে এর চেয়ে বেশি ভাজার দরকার নাই একদম বেরেস্তার কালার করতে হবে না হালকা ব্রাউন কালার হলেই হবে এখন দিয়ে দিব বেগুন আমি যে চটকে রেখেছিলাম বেগুনটা তারপর দিয়ে দিব টমেটো টমেটো চটকে রাখাটা আমি যে কাঁচামরিচগুলো রেখেছিলাম এরকম মোটামোটা করে হাত দিয়ে ব্যাঙ্গে নিয়েছি তো সব কিছু একসাথে দিয়ে এখন একসাথে মিলিয়ে নিতে হবে তো সব কিছু ভালোভাবে আমি একসাথে মিশিয়ে নিয়েছি তারপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা চা চামচ হলুদ গোড়া সামান্য পরিমাণে আদা চা চামচ কিন্তু আমি দিয়েছি তো এটা অপশনাল দিলেও দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নাই সৌন্দর্যের জন্য এই হলুদ গুঁড়াটা দেওয়া আর আমি এখানে শুকনা মরিচ কাঁচা মরিচ ব্যবহার করেছি এমনি একটু জাল হবে তাই মরিচ গুঁড়া দেয়নি আপনারা চাইলে দিতে পারেন তবে শুকনা মরিচ আর কাঁচা মরিচের পরিমাণটা কমিয়ে দিবেন তো এইভাবে সব কিছু দেওয়ার পর নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি চুলার আজ কিন্তু ফুল আছে আছে আর আমি কিন্তু লবণ এখন পর্যন্ত দেয়নি এই যে এখন দিচ্ছি তো লবণটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আবারও সব কিছু নেড়ে চেড়ে এই বর্তাটা করে নিচ্ছি আর চুলার থেকে কিন্তু আপনারা অবশ্যই চুলার কাছে থেকে একটু দর্জ সকালে এই বর্তাটা করবেন একটু নেড়ে চেড়ে অনবরত বর্তাটা করতে হবে যাতে কোনোভাবে নিচে দিয়ে না লেগে যাই সেটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে কিন্তু বর্তার মজাটাই চলে যাবে তো এই যে দেখুন প্রায় পাঁচ পাঁচ থেকে সাত মিনিটে এই অবস্থা এই পর্যায়ে আমি চুলার আসটা মিডিয়াম আঁচে রেখে এই বর্তাটা করে নিচ্ছি এখন আরও প্রায় তিন থেকে চার মিনিটেই বর্তাটা হয়ে যাবে এভাবে নেড়ে চেড়ে বর্তাটা করে নিচ্ছি এই যে দেখুন বর্তাটা যখন হয়ে আসবে তখন দেখবেন প্যানের গা থেকে মানে এটা ছেড়ে দিয়েছে আর বর্তাটা হয়ে গিয়েছে তো এই পর্যায়ে আমি এখন দনে পাতা কুচিটা দিয়ে দিলাম দনে পাতা কুচিটা দেওয়ার পর চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি দনে পাতা কুচি দেওয়ার পর আর চুলা অন করে রাখার দরকার নাই তো প্যানটা যেই গরম এই গরমে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই দনে পাতার ফ্লেভারটা ছড়াবে বর্তাই তো এখন আমি হাতাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আবারও মিশিয়ে নিয়েছি এখন কিন্তু বর্তাটা হয়ে গিয়েছে আর এই যে দেখুন বর্তাটা কত সুন্দর হয়েছে এখন এই বর্তাটা আমি একটা প্লেটে তুলে নিব এই টমেটো বেগুন বর্তাটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয় আপনারা যদি ট্রাই করেন তাহলে বুঝতে পারবেন আর যারা খেয়েছেন তারা তো জানেনি আর যাদের কাছে এই রেসিপিটি নতুন তারা তো অবশ্যই ট্রাই করবেন একশো পারসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে এখন যেহেতু এই বেগুনের এবং দেশি টমেটোর সিজন চলছে তো আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের পরিবার ও বন্ধুদের কাছে রেসিপিটি ভালো লাগবে অবশ্যই আপনারা আপনাদের পরিবার ও বন্ধুর সাথে রেসিপিটি শেয়ার করবেন আমার আজকের এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক দিবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করবেন আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপিতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেলাইকেনতে ক্লিক করে অল ভিডিওতে ক্লিক করে দিবেন তাহলে আমি যখন নিত্য নতুন কোনো রেসিপি দিব আপনাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশান চলে যাবে আমার চ্যানেলে কিন্তু আমি অনেক বর্তার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমার প্লে লিস্টে 
আপনারা দেখে নিতে পারেন অনেক ধরনের বর্তা আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে তো আমার আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ